గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ షార్ట్ కట్ కేస్ షార్ట్ కట్ కేస్ మొత్తం ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వాటిని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోగలము వాటి ద్వారా మనము కంప్యూటర్ మీద వర్క్ ఎలా చేసుకోగలము అనే విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం నార్మల్గా కంప్యూటర్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు మౌస్ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం సో మౌస్ ఎక్కువ ఉపయోగించడం కంటే కీబోర్డ్ ఎక్కువ ఉపయోగించండి మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఓకే అయితే షార్ట్ కట్ కీస్ అన్ని ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అంటే చూద్దాం ముందుగా కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఏ అంటే ఏంటి అంటే సెలెక్ట్ ఆల్ అని చెప్పొచ్చు అంటే కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే డాక్యుమెంట్లో ఎన్ని పేజీలు ఉంటే అన్ని పేజీలు చూడండి ఒక్కసారిగా మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతాయి ఈ విధంగా సెలెక్ట్ అయిపోతాయి అనమాట మొత్తం అన్నీ ఒకేసారి సెలెక్ట్ అయిపోతాయి కంట్రోల్ ఏ అనేది తర్వాత కంట్రోల్ బి కంట్రోల్ బి అంటే బోల్డ్ అని చెప్పొచ్చు నార్మల్గా మనము ఏదైనా టెక్స్ట్ను బోల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే సో ఆ టెక్స్ట్ని మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేయండి వెంటనే అది ఇట్లా బోల్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇలా బోల్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇలా బోల్డ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు తిరిగి బోల్డ్ మనకు వద్దు మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి రావాలి అంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది తర్వాత కంట్రోల్ సి అంటే కాపీ కంట్రోల్ సి అంటే ఏంటి అంటే కాపీ అంటే ఏదైనా టెక్స్ట్ని మనము కాపీ చేసుకోవాలంటే కంట్రోల్ సిని మనం ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు సో కంట్రోల్ సి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి కంపల్సరీ దీన్ని మనము పేస్ట్ చేసుకోవాలి సో పేస్ట్ షార్ట్ కట్కి ఏది అంటే కంట్రోల్ వి అని చెప్పొచ్చు పేస్ట్ కంట్రోల్ వి అనేది పేస్ట్ అనమాట కంపల్సరీగా మనము పేస్ట్ అనేది చేసుకోవాలి పేస్ట్ షార్ట్ కట్కి ఏది అంటే కంట్రోల్ వి అని చెప్పొచ్చు అనమాట చూడండి ఒకసారిగా ఓకే తర్వాత కంట్రోల్ డి కంట్రోల్ డి అంటే ఏంటి ఫాంట్ సో నార్మల్గా మనం ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలన్నా తర్వాత ఫాంట్ స్టైల్ మార్చుకోవాలన్నా ఫాంట్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ మనం ఇచ్చుకోవాలన్నా కంట్రోల్ డిని ప్రెస్ చేయవచ్చు సో కంట్రోల్ డి అని ప్రెస్ చేయగానే చూడండి వెంటనే ఇట్లా ఫాంట్ డైలాగ్ బాక్స్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ఫాంట్ డైలాగ్ బాక్స్ ఇట్లా ఫాంట్ నేమ్స్ కానివ్వండి ఫాంట్ స్టైల్స్ ఫాంట్ సైజు ఇలా ఎఫెక్ట్స్ ఏదైనా సరే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనము సో ఇక్కడ ఫాంట్ ఉంది కదా దీన్నే నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ డిని ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ ఫాంట్ ఫాంట్ స్టైలు ఫాంట్ సైజెస్ తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ వచ్చాయి సో వీటిలో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా దీన్ని ప్రివ్యూ అంటాం సో మనం ఏది చేసినా కానీ ఇక్కడ ప్రివ్యూలో కనబడుతూ ఉంటుంది సో చూడండి జస్ట్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో అది అప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఫాంట్ స్టైల్ అనేది ఇట్లా అప్లై అయిపోతుంది ఓకే తర్వాత ఫాంట్ స్టైల్ రెగ్యులర్ ఇటాలిక్ ఈ విధంగా తర్వాత ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఫాంట్ సైజు ఇట్లా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ కనపడుతూ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి స్ట్రైక్ త్రూ డబల్ స్ట్రైక్ త్రూ ఇట్లా సో మనకి ఏది కావాలంటే ఇట్లా మనము చేసుకోవచ్చు అనమాట సో డబల్ స్ట్రైక్ త్రూ అని ఇచ్చామనుకోండి ఇట్లా టూ లైన్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ఓకే అయిన తర్వాత మనం ఓకే బటన్ క్లిక్ చేసాము అంటే సో అదే అక్కడ అప్లై అయిపోతుంది ఫాంట్ అనేది ఓకే తర్వాత కంట్రోల్ ఈ కంట్రోల్ ఈ అంటే ఏంటి అంటే సెంటర్ అని చెప్పొచ్చు అంటే మనం ఏదైనా హెడ్డింగ్ కానివ్వండి ఏదైనా టెక్స్ట్ రాసిన తర్వాత దాన్ని డాక్యుమెంట్ సెంటర్లోకి పెట్టుకోవాలి అంటే సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ ఈ అని ప్రెస్ చేయండి సో అది డాక్యుమెంట్ సెంటర్లోకి ఈ విధంగా వెళ్తుంది అనమాట సెంటర్ అలైన్ అంటాం మనం ఓకే ఈ విధంగా తర్వాత కంట్రోల్ ఎఫ్ ఫైండ్ సో ఏదైనా సరే మనము డాక్యుమెంట్లో కానివ్వండి ఆ తర్వాత వచ్చేసి మన ఫైల్లో కానివ్వండి ఏదైనా లెటర్ కానివ్వండి ఏదైనా వర్డ్ కానివ్వండి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కంట్రోల్ ఎఫ్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంట్రోల్ ఎఫ్ అని ప్రెస్ చేస్తే చూడండి సో మన లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా నావిగేషన్ ప్యాన్ అయినది వచ్చింది ఫైండ్ది సో ఇందులో మనకు కావాల్సిన వర్డ్ మనం ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాపీ అని ఫైండ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి కాపీ అని టైప్ చేయండి ఓకే సో కాపీ అని టైప్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ కాపీ అని నేను రాశాను సో కాపీ అని రాయగానే ఇక్కడ చూడండి కాపీ అనేది ఇక్కడ హైలైట్ అయింది ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత కంట్రోల్ జి గో టు సో కంట్రోల్ జి గో టు అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మన దగ్గర ఒక వంద పేజీలు ఉన్నాయి మనము తొంభైవ పేజీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము ప్రజెంట్ మనం ఒకటో పేజీలో ఉన్నాము సో ఒక్కసారిగా తొంభై పేజీకి వెళ్ళాలంటే
ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఎన్ని పేజీలు ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి చూడండి మీరు సో టోటల్గా ఫైవ్ పేజెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కంట్రోల్ జీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో గో టు డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఈ విధంగా వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ పేజ్ నెంబర్ అని ఉంది ఇక్కడ ఎంటర్ పేజ్ నెంబర్ అని ఉంది ఓకే సో ఇందులో పేజ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఆ పేజీ మనం వెళ్తాం మన దగ్గర ఐదు పేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఐదు అని రాస్తాను సో ఏ పేజ్ అయినా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు ఏ చేసిన తర్వాత గో టు అని క్లిక్ చేస్తున్నాను గో టు అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి వెంటనే పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్కి వచ్చేసాం పేజ్ నెం పేజ్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఉంది కదా ఇక్కడ సో పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్కి వచ్చేసాం మనం ఓకే ఈ విధంగా గో టుని చేసుకోవచ్చు అలానే ఇప్పుడు పేజ్ నెంబర్ వన్కి వెళ్ళాలనుకోండి ఫస్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకోండి సో ఎంటర్ ద పేజ్ నెంబర్ వన్ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను గో టు అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఫస్ట్ పేజ్కి వచ్చేసాం మనము ఓకే తర్వాత కంట్రోల్ హెచ్ రీప్లేస్ సో ఫైండ్ రీప్లేస్ అని ఉంటుంది సో కంట్రోల్ హెచ్ అని ప్రెస్ చేయాలని చూడండి ఇక్కడ ఫైండ్ రీప్లేస్ గో టు సో ఈ విధంగా రీప్లేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా వర్డ్ని మనము రీప్లేస్ చేసుకోవాలంటే ఒక వర్డ్ బదులుగా ఇంకొక వర్డ్ మనం ఏదైనా రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ రీప్లేస్ ద్వారా మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత కంట్రోల్ ఐ ఇటాలిక్ ఇటాలిక్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెలెక్ట్ చేసాము సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని కంట్రోల్ ఐ అని ప్రెస్ చేస్తే ఇటాలిక్ ఫార్మ్లోకి ఫాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి కొంచెం లైట్గా ఇట్లా బెండ్ అయినా చూడండి అక్షరాలు దీన్ని ఇటాలిక్ ఫార్మ్ ఫాంట్ అంటాం అనమాట ఓకే ఈ విధంగా మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్ రావాలంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ ఐ అని ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది సో ఇటాలిక్ ఫాంట్లో నుంచి మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత కంట్రోల్ జే జస్టిఫై కంట్రోల్ జే జస్టిఫై అనేది నేను కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి ఓకే సో కంట్రోల్ జే చేసుకోవాలి అంటే ముందుగా మన దగ్గర ఒక పేరాగ్రాఫ్ అనేది ఉండాలి సో ఇప్పటికిప్పుడు ఒక పేరాగ్రాఫ్ టైప్ చేసుకోవాలంటే ఇబ్బంది కాబట్టి ఒక ఫంక్షన్ను నేను కాల్ చేస్తున్నాను సో ర్యాండ్ ర్యాండమ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పేరాగ్రాఫ్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ర్యాండమ్ దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఆర్ఏ అండి ర్యాండ్ అని రాసుకుంటాం సో ఎంటర్ కొట్టగానే చూడండి ఇట్లా పేరాగ్రాఫ్స్ అనేవి వచ్చేసాయి సో ర్యాండ్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇప్పుడు జస్టిఫై చేసుకోవాలి మనం కంట్రోల్ జే జస్టిఫై ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సో స్టా పేరాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్లో అన్నీ లైన్స్ అన్నీ ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ పేరాగ్రాఫ్ ఎండింగ్ వచ్చేటప్పటికి లైన్స్ ఇవ్వండి హెచ్ తగ్గులుగా ఉన్నాయి సో ఇలా హెచ్ తగ్గులు ఉన్న దాన్ని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేసుకోవాలి అంటే ఏ పేరాగ్రాఫ్ అయితే మీరు ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటారో ఆ పేరాగ్రాఫ్లో జస్ట్ మౌస్తో క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ జే అని ప్రెస్ చేయండి కంట్రోల్ జే అని ప్రెస్ చేస్తే చూడండి ఆటోమేటిక్గా అన్నీ ఒక లైన్లో ఒక ఆర్డర్లో వచ్చేసాయి అవునా ఇలా ఒక ఆర్డర్లో వచ్చేసాయి కదా ఆ విధంగా అనమాట సో సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్ ఇది కూడా అలానే ఉంది స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి అన్నీ నార్మల్గానే ఉన్నాయి ఎండింగ్లో వచ్చేటప్పటికల్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అనమాట సో హెచ్ తగ్గులు ఉన్నాయి జస్ట్ కర్సర్ పెట్టండి కంట్రోల్ జే అని కొట్టండి ఆటోమేటిక్గా అన్నీ ఒక ఫార్మేట్లోకి వచ్చేసాయి అలానే థర్డ్ పేరాగ్రాఫ్ అది కూడా కంట్రోల్ జే ఫోర్త్ పేరాగ్రాఫ్ కంట్రోల్ జే ఫిఫ్త్ పేరాగ్రాఫ్ కంట్రోల్ జే ఈ విధంగా మనము కంట్రోల్ జే జస్టిఫై ద్వారా ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు ఒక ఫార్మేట్లో మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత కంట్రోల్ కే హైపర్ లింక్ హైపర్ లింక్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఫైల్ నుంచి ఇంకో ఫైల్కి లింక్ ఇచ్చుకోవడాన్ని హైపర్ లింక్ అంటాం అనమాట ఒక ఫైల్ నుంచి ఇంకో ఫైల్ లింక్ ఇచ్చుకుంటాం సో కంట్రోల్ కే అని ప్రెస్ చేయగానే ఈ విధంగా హైపర్ లింక్ డైలాగ్ బాక్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి హైపర్ లింక్ డైలాగ్ బాక్స్ సో ఈ డైలాగ్ బాక్స్లో మనము లింక్ అనేది ఒక ఫైల్ నుంచి ఇంకో ఫైల్కి లింక్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత కంట్రోల్ ఎల్ లెఫ్ట్ అలైన్ అంటాం సో లెఫ్ట్ అలైన్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్గా మనం రాసే అక్షరాలన్నీ లెఫ్ట్తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి లెఫ్ట్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెంటర్ తీసుకెళ్తున్నాను కంట్రోల్ ఈ అని ప్రెస్ చేసి సెంటర్ తీసుకెళ్తున్నాను మళ్ళీ దీన్ని లెఫ్ట్లో తీసుకుని రావాలనుకోండి మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయండి కంట్రోల్ ఎల్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా లెఫ్ట్కి వచ్చేస్తుంది క్లియర్ తర్వాత కంట్రోల్ ఎం పేరాగ్రాఫ్ ఇండెంట్ సో పేరాగ్రాఫ్ ఇండెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మళ్ళీ దీనికి కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తాను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో దీనికి మళ్ళీ పేరాగ్రాఫ్స్ కావాలి నేను మళ్
తర్వాత పిక్చర్స్ ఏదో ఒక పిక్చర్ తీసుకోండి ఇలా తీసుకున్నాను ఈ విధంగా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ర్యాప్ టెస్ట్లో టైట్ క్లిక్ చేసి జస్ట్ దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనము పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే దీన్ని పేరాగ్రాఫ్ ఇండియా అని అంటాం అంటే ఒక సైడ్ ఏదైనా ఇమేజ్ పెట్టుకుని దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు దాన్ని ఏమంటాం అంటే పేరాగ్రాఫ్ ఇండియా అంటే దట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఎం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత కంట్రోల్ ఎన్ కంట్రోల్ ఎన్ అంటే ఏంటి అంటే న్యూ న్యూ డాక్యుమెంట్ మనం ఏదైనా న్యూ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకోండి కంట్రోల్ ఎన్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోల్ ఎన్ అని ప్రెస్ చేశారనుకోండి చూడండి న్యూ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇట్లా వచ్చింది సో కంట్రోల్ ఎన్ని న్యూ డాక్యుమెంట్ అంటాం తర్వాత కంట్రోల్ ఓ కంట్రోల్ ఓ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా డాక్యుమెంట్ మనం ఓపెన్ చేసుకోవడం అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ సేవ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ మనం ఓపెన్ చేసుకోవడం ఓపెన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే కంట్రోల్ ఓ అని ప్రెస్ చేస్తాం మనము తర్వాత కంట్రోల్ పి అంటే ప్రింట్ సో మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్లో ఏదైనా పేజెస్ ఏదైనా ప్రింట్ తీసుకోవాలి లేదా టోటల్ డాక్యుమెంట్ మనం ప్రింట్ తీసుకోవాలి అంటే కంట్రోల్ పి ప్రెస్ చేస్తాం సో కంట్రోల్ పి ప్రెస్ చేయగానే వెంటనే మనకు ప్రింట్ డైలాగ్ బాక్స్ అని ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి సో నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇస్తాం ఎన్ని కాపీస్ అయితే అన్ని కాపీస్ ఇస్తాము ఇచ్చి మనం ప్రింట్ అనేది కొట్టగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అనేది వచ్చేస్తుంది తర్వాత కంట్రోల్ క్యూ క్లియర్ ద పేరాగ్రాఫ్ ఇండెంట్ సో దీనికి కూడా నేను ఒక పేరాగ్రాఫ్ తీసుకోవాలి నేను ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను ఆర్ఏఎండి ర్యాండ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను ఇలా పేరాగ్రాఫ్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే క్లియర్ ద పేరాగ్రాఫ్ ఇండెంట్ కదా సో కంట్రోల్ క్యూ అని ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే కంట్రోల్ క్యూ మనం అప్లై చేయడానికి అంటే ముందుగా కంట్రోల్ ఎం అప్లై చేయండి కంట్రోల్ ఎం అప్లై చేస్తే చూడండి ఈ విధంగా పేరాగ్రాఫ్ జరుగుతుంది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కంట్రోల్ ఎం అంటే ఈ విధంగా పేరాగ్రాఫ్ అనేది ఇలా స్పేస్ ఇస్తుంది ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇమేజ్ కానీ పిక్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అట్లా అని ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే కంట్రోల్ క్యూ ప్రెస్ చేస్తే ఈ స్పేస్ అంతా క్లియర్ అయిపోయి మళ్ళీ పేరాగ్రాఫ్ మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట కంట్రోల్ క్యూ ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ముందుగా కంట్రోల్ ఎం ఈ విధంగా ఉంటే దీన్ని మళ్ళీ మన నార్మల్ పొజిషన్ తీసుకుని రావాలి అంటే కంట్రోల్ క్యూ అని ప్రెస్ చేస్తాం కంట్రోల్ క్యూ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ ఇండెంట్ అంతా క్లియర్ అయిపోయి మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది పేరాగ్రాఫ్ అనేది దట్ ఈస్ కంట్రోల్ క్యూ తర్వాత కంట్రోల్ ఆర్ కంట్రోల్ ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే రైట్ అలైన్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్లో రాసాం కదా దీన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ ఆర్ అని కొట్టండి ఆటోమేటిక్గా రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది అనమాట రైట్ అలైన్ అని తర్వాత కంట్రోల్ ఎస్ మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్ సేవ్ చేసుకోవాలి అంటే కంట్రోల్ ఎస్ అని కొడతాం కంట్రోల్ ఎస్ అని కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది సేవ్ డైలాగ్ బాక్స్లో మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అలానే సేవ్ యాజ్ అనే ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది సేవ్ యాజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎఫ్ ట్వెల్ ఎఫ్ ట్వెల్ అంటే ఏంటి అంటే సేవ్ యాజ్ సో సేఫ్కి సేవ్ యాజ్ తేడా ఏంటి అంటే సేవ్ యాజ్ ద్వారా మనము ఫైల్ యొక్క పేరును మార్చుకోవచ్చు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత డూప్లికేట్ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పవచ్చు అనమాట తర్వాత కంట్రోల్ టీ హ్యాంగింగ్ ఇండెంట్ సో దీనికి మళ్ళీ నేను పేరాగ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను ఆర్ ఏ ఎండి ర్యాండ్ అని తీసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా పేరాగ్రాఫ్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే హ్యాంగింగ్ ఇండియన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లైన్ మాత్రం అలానే ఉంటుంది సెకండ్ లైన్ నుంచి చూడండి జస్ట్ కంట్రోల్ టీ అని ప్రెస్ చేయండి చూడండి ఫస్ట్ లైన్ మాత్రం అలానే ఉంటుంది సెకండ్ లైన్ నుంచి ఈ విధంగా మనకు ఈ స్పేస్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీరు కావాల్సిన ఇమేజ్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు హ్యాంగింగ్ ఇండియన్ అంటే ఓకే మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి రావాలి అంటే కంట్రోల్ క్యూ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది క్లియర్ ఇండియన్ అంటే అనమాట కంట్రోల్ క్యూ అనేది తర్వాత కంట్రోల్ యూ అంటే అండర్ లైన్ సో ఇప్పు
యూ అని ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా హ్యాండ్ అలైన్ అని వచ్చేస్తుంది అనమాట చూడండి ఇలా హ్యాండ్ అలైన్ వచ్చేస్తుంది వద్దు అనుకుంటే సెలెక్ట్ చేయండి మళ్ళీ యూ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది తర్వాత కంట్రోల్ వి పేస్ట్ సో కాపీ చేసిన తర్వాత మనం పేస్ట్ చేసుకుంటాం సో అది కంట్రోల్ వి అనమాట తర్వాత కంట్రోల్ డబ్ల్యూ క్లోజ్ ద ఫైల్ సో నార్మల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంటూ దగ్గర క్లోజ్ చేస్తే మొత్తం ఓల్డ్ డాక్యుమెంటే క్లోజ్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా కంట్రోల్ డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేస్తే ఓన్లీ ఇది ఒక్కటి మాత్రమే క్లోజ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫైల్ ఒక్కటే క్లోజ్ అవుతుంది సో ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్ మాత్రం అలానే ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు తర్వాత కంట్రోల్ ఎక్స్ కట్ ఏదైనా సరే మనం కట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కట్ చేయాలనుకోండి దీన్ని కంట్రోల్ ఎక్స్ అని ప్రెస్ చేస్తే కట్ అయిపోతుంది ఓకే ఆ విధంగా అనమాట తర్వాత కంట్రోల్ వై రీడు కంట్రోల్ జెడ్ అండు ఈ రెండు కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి రీడు అండు ఈ రెండు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇలా రాశాను ఓకే ఇలా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ జెడ్ అప్లై చేస్తాను అండు అప్లై చేస్తాను కంట్రోల్ జెడ్ అప్లై చేస్తే చూడండి ఒకసారి అయిపోయింది అరే నేను బై మిస్టేక్గా డిలీట్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి నాకు నేను నా సెంటెన్స్ రావాలి సో అలాంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేస్తాము అట్లా అంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ వై ప్రెస్ చేయండి చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట క్లియర్ ఏ విధంగా కంట్రోల్ వై రీడు కంట్రోల్ జెడ్ అండు ఫార్వర్డ్ యాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ యాక్షన్ ఓకే సో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో ప్రతి షార్ట్ కట్ కీకి స్టార్టింగ్ వచ్చేసి కంట్రోల్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ప్లస్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆ వర్డ్లో ఒక లెటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ అనుకోండి ఫస్ట్ లెటర్ కంట్రోల్ ఎన్ ఓపెన్ కంట్రోల్ ఓ ప్రింట్ కంట్రోల్ పి ఇట్లా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ప్లస్ కంట్రోల్ కీ ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట లెఫ్ట్ అలైన్ కంట్రోల్ ఎల్ ఆ తర్వాత జస్టిఫై కంట్రోల్ జే ఇటాలిక్ కంట్రోల్ ఐ తర్వాత గో టు కంట్రోల్ జి ఫైండ్ కంట్రోల్ ఎఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే షార్ట్ కట్ కీస్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చేయించండి ఓకే థ్యాంక్ యూ